ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ പുതിയൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിത്ത് പൈത്തൻ ഫ്ലാസ്ക് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൻ്റെ ഒരു വെബ് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പുതിയ സീരീസ് ഒരു പുതിയ കോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്പർ ജോലി നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ നോളജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കോർ പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പൈത്തൺ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം ആ ഒരു സീരീസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക പിന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് എച്ച് ടി എം എൽ ആൻഡ് സി എസ് എസ് അറിയുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന സീരീസിൽ അത് പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഒക്കെ അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ വെബ് ഡിസൈനിങ് അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി അതായത് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും പൈത്തൻ്റെ സീരീസും കണ്ടവർ മാത്രം ഈ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സീരീസ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് പൈത്തണിലെ പൈത്തണിൽ വേറെയും ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്ലാസ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാതൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഈ ജാങ്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹെവിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ജാങ്കോ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണം ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് പൈത്തൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്നത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്ലാസ്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഫ്ലാസ്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പലർക്കും കൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ ഡയലത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറാണ് അതായത് യൂസർ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗസറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സെർവറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് ഒരു എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ടി ടി പി ത്രൂ ആണ് റിക്വസ്റ്റും റെസ്പോൺസും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരടിച്ച് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു സെർവർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനീസിൻ്റെ സെർവറിലേക്കായിരിക്കും ആ സെർവർ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സൈറ്റിലാണ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെ ഇ ഡബ്ല്യൂ സെർവർ ഉണ്ടാവും ഗോഡാഡിയുടെ സെർവർ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത സെർവറിൽ ഈ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ വെബ് സെർവറാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിലൂടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ പൈത്തൻ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പൈത്തൻ്റെ ഒരു
ഈ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതിന് വേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസ് പൈത്തൻ്റെ വെബ് സെർവർ ഈ ബ്രൗസറിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് എച്ച് ടി ടി പി റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെസ്പോൺസ് സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേജ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പേജിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം അത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടെന്ന ഫോർ നോട്ട് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എയർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു എയർ അടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജ് സെർവറിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും ആദ്യമേ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാതെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസർ സൈഡിനെ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊതുവെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൈത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഇരിക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവർ സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രൗസർ സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് റൺ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നത് എസ് ടി എം എൽ ആണ് എസ് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് കുറച്ച് ടാഗ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ എച്ച് ടി എം എൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എച്ച് ടി എം എൽ റെൻഡർ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൺ ആവുന്നത് ഒരു ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് സി എസ് എസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേജിന് ആ സ്ട്രക്ചർ എച്ച് ടി എം എൽ വെച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റൈല് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാർജിൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റൈലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സി എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ബ്രൗസറിൽ സി എസ് എസും ബ്രൗസറിൽ തന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൺ ആവുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് ബ്രൗസറിൽ റൺ ആവുന്ന ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സൈറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അലേർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും പോപ്പ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ലൈഡർ അനിമേഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിന് മാത്രമല്ല ബ്രൗസറിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആസ് എ ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് മനസ്സിലാവാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സെർവർ സൈഡ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രൗസർ സൈഡാണ് അപ്പോൾ സെർവർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മുടെ പൈത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെബ് സെർവർ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ടായിട്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആവണം അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റയൊക്കെ പോയി ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് പൈത്തൻ അതൊരു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ടോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു എച്ച് ടി എം എലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജേസൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും സെർവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്രൗസറിലേക്ക് അതായത് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കോഡ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ്
പിന്നെ നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസേസ് സ്കില് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ജനറലി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിഗിനർ ലെവലിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മിനിമൽ ഇൻബിൽട്ട് എസ് കെ എൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൈ എസ് കോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി എസ് കോഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഡിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കോഡ് എഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നത് വി എസ് കോഡിലായിരിക്കും പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഏതായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ലിനക്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക്സ് ആണ് സെർവർ സൈഡിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനീസിലൊക്കെ ജോലി പോയാലും കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ലിനക്സ് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ലെവലാണ് പറഞ്ഞത് ലേണിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പൈത്തൻ അറിയാവുന്ന ഒരാളും പിന്നെ എസ് ടി എം എലും സി എസ് എഫ് കുറച്ചേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതറിയാത്തവർ ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ ലിങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ച് ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് റീഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് അതായത് ഒരു ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ റീഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള ക്രഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊജക്ട്സ് റിയൽ പ്രൊജക്ട്സ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മസ്റ്റായിട്ടും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് മസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത് മൊബൈലിൽ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ വേണം വിത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തേൻ ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഠിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമല്ല ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ